হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি দিস ইজ এন্ড অফ মে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অ্যান্ড ইনভেস্টার্স দি ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য স্টক মার্কেট ইনভেস্টার্স অর বন মার্কেট ইনভেস্টার্স এভরিবডি ইজ সাফারিং লসেস অ্যান্ড উইথ দ্যাট দে আর অলসো সিং ইনক্রিজিং ইনফ্লেশন অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড উইচ ইজ এফেক্টিং পিপল ইন টার্মস অফ দেয়ার বাজেটস অ্যাজ ওয়েল সরি দে আর ওয়েল দ্যাট ইন টার্ম ইন রিয়েল টার্মস আর গোয়িং টার্ম আজকের এই ভিডিওটাতে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানিয়ার্স নিয়ে কথা বলবো সো আমি একটি বই পড়ছি রিসেন্টলি দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ দ্য টেলিভিশন অফ ক্রাউডস বাই উইলিয়াম জে পার্লস্টেইন সো বইটার নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে কিভাবে মাস পিপল একত্রে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ইমেশনালি বিহেভ করে কিভাবে তারা ডিলিউশনে ভোগে এবং সেগুলোর কিছু উদাহরণ এবং কমন ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে বলা হয়েছে বিভিন্ন সময়ের যে মার্কেটে বাবল হয়েছে বা ম্যানিয়া তৈরি হয়েছে সেগুলো নিয়ে বলা হয়েছে বইটা টাচটা ফোন দা টিউলিপ ম্যানিয়া টাচটা ফোন দা মিসিসিপি বাবল দা সাউথ সি বাবল দা ইংলিশ রেলওয়ে স্টক অ্যান্ড ইট অলসো টক অ্যাবাউট দ্য রোডিং নাইনটিন টোয়েন্টিস যেটা অ্যাট টু থাউজেন্ড যেটা মার্কেটটা বার্স্ট হলো এবং পরে আমরা নোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস দেখেছি টু থাউজেন্ড সেভেন এইটে সো যেটাকে বলা হচ্ছে আফটার নাইনটিন টোয়েন্টি গ্লোবাল গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে দ্য গ্রেটেস্ট মার্কেট বাবল অ্যাজ ওয়েল এবং সেটাও আমরা বার্স করতে দেখেছি ইন বিটুইন আমরা নাইনটিন এইটি সেভেন টু থাউজেন্ড ওয়ান টেকনোলজি বাবল এরকম বিভিন্ন ধরনের বাবল দেখা গেছে সো এই বইটিতে বেশ কিছু বাবলের কমন ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি চারটি কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা বইতে আলোকপাত করা হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করি সো প্রথম বৈশিষ্ট্য যেটি মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে ফাইন্যান্সিয়াল স্পেকুলেশন বিকামস দি নর্ম অফ এভরিডে কনভারসেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টারাকশন সো যে ঘটনাটা ঘটবে যে যখন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানিয়াস হবে বা স্টক মার্কেট বাবল পাবে এবং এটা কন্টিনিউ করবে আপনি পিপল অ্যারাউন্ড ইউ নট জাস্ট তারা হয়তো স্টক মার্কেট ব্রোকার স্টক ব্রোকার অথবা তারা হয়তো অ্যাসেট ম্যানেজার তারা না সাধারণ মানুষ কথা বলা শুরু করবে এবং যে কোনো রেস্টুরেন্টে যদি আপনি যান কোথাও যদি আপনি আড্ডা দেন আপনি শুনবেন পিপল অ্যারাউন্ড ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ফাইন্যান্সিয়াল স্পেকুলেশন তারা কোন শেয়ারটা কিনছে কোন শেয়ারটা বিক্রি করছে তারা হয়তো জানে কোন শেয়ারটার দাম কত যাবে এগুলো দিয়ে অনেক কথাবার্তা চলবে আমরা যদি টু থাউজেন্ড নাইন টেনে বাংলাদেশের স্টক মার্কেট বাবলটা দেখি সেখানে এই ঘটনাটা আমরা দেখি আমার জাস্ট একটা উদাহরণ আমি দিই যেটা আমি ফেস করেছি টু থাউজেন্ড টেন ডিসেম্বরে যখন বাংলাদেশের স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করলো আফটার হ্যাভিং এ হিউজ বাবল ডিউ টু থাউজেন্ড টেন সো খবর হচ্ছিল আমি আমার কম্পিউটারে টিভি কার্ড ছিল সেটাতে আমি একটা খবর দেখছিলাম যে যেখানে খবরের হেডলাইনটাই সাধারণত ওই সময়ের প্রতিদিনের হেডলাইনে কিন্তু স্টক মার্কেট ক্র্যাশ নিয়ে ছিল সো হঠাৎ আমার দরজা একটা নক হলো এবং আমি দেখছি যে ডিশের বিল নিতে আসছে আর কি সো আমি তাকে টাকাটা দিব এই সময় উঠে আসছি এবং এই যে নিউজটা হচ্ছে এটা সম্পর্কে যে শব্দটা তার কানে যায় এবং সে দেখে বলে যে ভাই আমাকে আর এটা কথা বলেন না আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি তিন লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি আমার সব কিছু সেই সব সো টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য ম্যানিয়া আপনি দেখবেন যে সাধারণ পিপল তারা যারা হয়তো কিছুই বোঝে না টু তাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি নাই তারা স্টক মার্কেট স্পেকুলেশন করা শুরু করবে এই ঘটনাটা করবে সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য যেটা পরিলক্ষিত করা যায় সেটা হচ্ছে যে আ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ অর্ডিনারি কম্পিটেন্ট অর্ডিনারি কম্পিটেন্ট পিপল নট ভেরি কম্পিটেন্ট পিপল সো দে উইল স্টার্ট ফুল টাইম স্পেকুলেশন জব তারা তাদের হয়তো একটা জব আছে সেটা তারা ছেড়ে দিয়ে স্টেবল একটা জব ছেড়ে দিয়ে তারা হয়তো ফুল টাইম স্পেকুলেশনে চলে যাবে সো এরকম ক্ষেত্রে যেটা হয় তারা একটা জবের পাশাপাশি হয়তো স্টকে ইনভেস্ট করছিল তারা দেখল যে আমি তো ভালোই করছি আমার রিটার্ন ভালো আসছে আমার ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে আমি মানুষকে সাজেস্ট করছি সো ওয়াই নট আমি এই জবটা ছেড়ে দিই এই সময়টা পুরো যদি আমি মার্কেটে দিই তাহলে আমি অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবো আর কি সো অনেককেই দেখা যায় যে তাদের রেগুলার স্টেবল জব ছেড়ে তারা ফুল টাইম স্পেকুলেশনে এসে ছে এবং এরকম ক্ষেত্রে আমরা তখন এটা ঠিক টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য মানে পাবল আমরা এই জিনিসটা খুব দেখতে পাই আমাদের মার্কেটেও টু থাউজেন্ড টেনে আমরা অনেক মানুষকে দেখেছি তারা তাদের চাকরি বাকি ছেড়ে দিয়ে ফুল টাইম স্পেকুলেশন দিয়ে হচ্ছে এবং পরে যখন স্টক মার্কেটে আসে তার পরিবর্তন কী হয়েছে সেটা আপনি বলতে পারেন না নাম্বার থ্রি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে বিলিভার্স হার্ড ডিসকেপটিভস সো যেটা হয় যে যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানি হয় সবাই এটাকে বিলিভ করা শুরু করে ডিলিভিশন অফ ক্রাউড যেটা
market the price on a very good market, a crazy market, by the overvalued market, nobody will pay attention to them. That is why you have to do it. The society has to do it. So, this is what you have to do. The first thing is that there is a lot of skepticism. प्रकाश करे शेखते ये अपना शॉपों के जितने ठट्टा करा होगे ये भय देखा जावे आपके होए तो आपने मोने जिस शब्द को ठट्टा बा आपना जेट का धारणा शिता आपने सोसाइटी शामने होए तो कुछ तो आपने कोर बनना बा मानुष के आपने बोलते भय बाबे जे आमा की इंसल्ट करा होगे सो डेट हैपेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल म स्केप्टिसिज्म शो करे अबाउट इवेली ताहोले मोटा मोटी इवेली जरा सपोर्ट आ जाचे तारा मोटा मोटी ताकि एमोन तू छोटा चीलो बार हाथर ठाटर कोरे चे इवेन आफ्टर जोखन स्केम टा धारा पोरे चे बंदा पर्सन शे जोखन जेले गये चे एर पोरे वापर देखे जो ऑने सपोर्ट आ लेटर ये पक्के पाता बोले सो स्केप्टिसिज्म � so what will happen जे आपने जो एक टा market index जो भी आपने देखे तथी ना जाते कहाँ तो आठ दर पाँच सौ बारह दर छः सौ तक चले गए थे तो खुद मानुष इतना सब उनके मालूम शुरू कर देते हैं कि छुई ना इतना आगे में एक बार दिन बहुत सारे मोड़ दे पौन रोहा दर जावे बीस आधर जावे पौंछी आधर जावे but they will talk about some particular stocks जे stocks तो है तो thirty कॉन्फिडेंस है शायद जे आपने के बाला होगे जब 95 परसेंट और 99 परसेंट शेयर होती तो ऑन एक बार भी ये रोको कि जो एक्सट्रीम प्रेडिक्शन आपने सामने चोला आ गया वो शोभा ही एक्सट्रीम प्रेडिक्शन करा शुरू कर बेटी विंड डी फाइनेंशियल मैनेजर पीरियड है सो दिस आर द फोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विदिन in 1929, the global depression was over a 4-year period, 90% of the stock market was over a 4-year period, so it was a lot of money. So anybody who wants to study about the people's psychology, especially the mass people's psychology, how the people behave together, I think this can be a very good book to look at it. So if you have any queries, feel free to text me for the timing. Uh, thank you.